Afortunadamente, al caer la chica, solamente se lastimó la mano. Pero ¿saben qué? Pudo haber sido súper grave. Como lo que pasa a los vaqueros cuando se montan en estos toros. Ya sabes que ¡ah! sí, se dan un latigazos y puede ser mortal. Pero para platicarnos de esto está con nosotros el doctor Alberto Cervantes. Bienvenido, Doc. Hola, ¿qué tal? Muchas ¿Cómo gracias, Pau. ¿Todo bien? Muchas gracias. ¿Cómo, ¿Cómo estamos, el tema? Listos. Estos latigazos. De pronto Totalmente. en las vacaciones nos ponemos intrépidos. ¿Hasta dónde puede llegar un latigazo? Mira, puede llegar desde algo muy leve como un esguince cervical, un esguince de cuello como lo conocemos todos los días, hasta pues, una sección medular en donde podría quedar parapléjico el paciente. ¿no? Oye, ¿y cómo podemos cuidar el cuello? El cuello lo debemos de cuidar pues, evitando las situaciones de riesgo para empezar. ¿no? Por otro lado, si andamos en una motocicleta o alguna situación de riesgo, pues ponernos un casco, por supuesto. Pero si nosotros nos gustan los deportes extremos, ni modo que andemos con un collarín todo el tiempo. Ese no, es un por, punto. No, 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 el collarín es algo totalmente ya eh, terapéutico, no okay. es como preventivo. Realmente. ¿Pero por qué son tan complicadas, doctor? A ver, explíqueme. Tengo entendido que aquí está la, la médula espinal. La médula espinal va exactamente entre las vértebras. Hay un canal. Estas son las canal vértebras. Medular, exactamente. ¿Sí? A ver, estas enséñanos son las, aquí. Estas son las vértebras y adentro de este cuello hay un huequito por donde va todo un cablerío gigante por toda la médula espinal, por toda lo que es nuestra columna. Entonces, estas vértebras, pues como tú ves, tienen movimiento. Pero no, ¿no? antes de moverla, pídele permiso. Es... No tiene nombre. ¿Cómo no, se no. llama? ¿Tú Ay, ¿Por qué, ¿por qué no le ponemos un nombre? Vamos a ponerle un nombre para que nos ¿Sí? expliques bien y no estemos manoseando a mi amiga. ¿Cómo a ver, eh, ¿por qué no me ayudan en casa? ¿Por qué no votamos? A ver cómo le quieren poner. Todos los niños, ahorita que están de vacaciones, ¿cómo le vamos a poner? A mi amiga la calaca tiliqui flaca. Ya, o sea, ¿eh? es mujer. Es, claro, okay, es muy chiquita. Es mujer. Ok, muy bien. Ah, que no ves sabes. el cuerpo, luego, luego se ve el esqueleto Exacto. de una mujer. Sí, es totalmente. Ya no lo interrumpo, doc, por favor, por continúe favor. adelante. Gracias. <risa> Entonces, bueno, de aquí salen todo el cablerío, es decir, los nervios que le van a dar sensibilidad y movimiento a todas las partes de nuestro cuerpo. Entonces, si alguna de estas vértebras tiene un movimiento demasiado brusco, llamamos nosotros lesiones de alta energía, puede seccionar la columna. En un momento dado, eso puede causar una lesión en donde, pues bueno, se les dejan de mover las piernas o los brazos. Pero entonces, a ver, ya entiendo. O sea, no es tanto como, como el huesito, sino lo que está dentro. Lo que está adentro es lo sensible. Es como si fueran, no sé, do, un, un, muchos tubos de las terminales nerviosas. Es correcto. Es Todas correcto. van a, aquí adentro, exactamente. Por eso, si te lastimas el cuello, puede ser que dejes de caminar. Exacto. Ay, qué miedo. Sí. O sea, y, y con las películas que les hacen así, track, que les mueven así el cuello. ¿Se acuerdan de esas películas de Van Damme? Claro, sí, sí, sí. Lo que provocan es una sección medular y se desconecta todo de la cabeza. Ay, Oiga, doctor, ahora imagínense que estamos en vacaciones, ¿no? Y los chamacos se lastiman el cuello y demás. Y están llorando porque les duele muchísimo. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Los movemos, no los movemos? ¿Masajito? Si alguien tiene alguna caída, así, pon tú a lo mejor de algún trampolín, de algún brincolín, lo más importante es ver al paciente si se puede mover, pues bueno, que se vaya moviendo con cuidado. Si no puede moverse, mejor ni lo muevan y llamar a los servicios de urgencia de inmediato. Sí, porque si tiene una lesión que pudiera curarse con alguna cirugía o con algún tratamiento menor, podemos llevarlo a algo un poquillo más grave y pues bueno, de ahí, pues dependiendo de lo que se diagnostique, ¿no? Y obviamente hay que hacer estudios como son radiografía, tomografía, resonancia magnética, lo que corresponda, para poder identificar, eh, pues ya sea desde fracturas, esguinces, hernias cervicales, por ejemplo, o lumbares. Pero para no lastimarnos, perdón que te rompa, o sea, lo que podemos hacer son como ejercicios del cuello, o sea, en las mañanas, no sé, voltear varias veces o calentar antes de hacer algún deporte o algún, alguna actividad ahorita en vacaciones. Claro, que hacen, lo que ¿no? es, es muy importante. Para mantener un, un cuello sano debemos mantener un cuello fortalecido. ¿no? Okay. Tal es el hecho de que, por ejemplo, en deportes de contacto eh, siempre fortalecemos mucho la zona del cuello. Eso sí, sin duda nos va a ayudar. ¿no? Okay. Por otra, a lo mejor no someterse a, a situaciones de riesgo necesario lo cual pues, a veces es difícil cuando uno está joven, es muy Pero intrépido. a ver, si son ah, niños, sí, claro. pobres, sí, pues, de modo no, que no jueguen. No los puedes encerrar, entonces... Sí, claro. si somos niños, de modo que nos encierren, ¿no? Exacto. Claro. Oye, o sea, nosotros claro. tenemos que hacer actividades todos los días para no acabar como... Ya le pusieron nombre, no le han puesto. Todos niños hay que votar, hay que votar por las redes. Voten, voten. Ayúdenme, ayúdenme a ponerle nombre a esta, a esta preciosura. ¿Eh? Oiga, Doc, a ver, entonces ya para todas las mamás que nos están viendo en casa, hay que cuidar mucho a los niños, por supuesto, que no hagan cosas muy, muy extremas. ¿La alimentación podría ayudar? La alimentación, sin duda, es un factor muy importante. Hay que estar bien nutridos, eso va a producir unos buenos huesos, buenos ligamentos, por supuesto. Y si por cualquier cosa se le estimen, por favor, no lo muevan, hay que llamarle al doctor. ¿No? A los servicios de urgencia, sí, por supuesto. Y lo de los toros mecánicos y eso, ¿cómo les para evitar si se caen o algo? O más bien decirle a que los maneja, pues bueno, que no lo muevan tanto, ¿no? Para que no los angoloten. No, pues ahí el negocio es que se caigan rápido, ¿no? Para que pase el que sigue. Hay que tener muchísimo cuidado, doctor Cervantes. Hay que Muchísimas cuidarnos, gracias. No hay duda. Nos vemos Cuídense pronto. Mucho.